Ja, und jetzt kümmern wir uns mal wieder um Ihre alten Schätze, Ihre alten Videokassetten. Haben Sie die auch noch aus der Kindheit? Ne? Vielleicht so schöne Kindheitserinnerungen, Schuleinführungen, Konformationen, Hochzeiten oder Jugendwein. Was es da nicht immer alles Schönes gab. Aber wissen Sie eigentlich, dass man unbedingt solche Videokassetten digitalisieren sollte? Das hat unter anderem auch die Freundin geschrieben, warum es wichtig ist, solche Kassetten zu digitalisieren. Denn warum sollte ich VHS digitalisieren? Durch einen langsam stattfindenden Entmagnetisierung der Magnetbänder wird die Qualität der Aufnahmen mit den Jahren immer schlechter. Besonders nach 20 bis 30 Jahren werden die Schäden sichtbar. Es kommt zu einem verstärkten Rauschen in Bild und Ton und die Aufnahmen verplassen. Die wertvollen Aufnahmen sind dann nicht mehr schön anzusehen. Sie können Ihre Erinnerung aber ganz leicht retten, indem Sie die Videokassetten schnellstmöglich digitalisieren. Ja, nun fragt man sich, wie kann man denn heutzutage digitalisieren? Es gibt viele, viele Firmen, die machen das für teures, teures Geld. Sie können das aber ganz allein. Und wie das genau geht, erklärt uns heute Ralf. Ja, und zwar unglaublich einfach. Und äh, ich habe es früher immer für unglaublich kompliziert gehalten und habe gedacht, das kann ich nicht. Aber ich weiß mittlerweile, ich kann es und Sie können es auch. Und wenn Sie jetzt aufpassen, in dieser Sendung brauchen Sie nicht mal eine Bedienungsanleitung. Hier habe ich übrigens noch eine Kassette, die ist jetzt nicht zerfallen, die ist zerrissen. Das das kennen Sie auch. Hm, sollte man natürlich vermeiden. Aber wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie eben die alten Schätze retten. Und wir werden hier, gucken Sie mal, ich habe hier einen ganzen Stapel. Wir haben auch mal in der Redaktion zusammengeschafft. Unser Regisseur, unser Tonmensch, dann auch Diana hat Kassetten mitgekriegt von Anne. Die müssen wir noch digitalisieren. Also ganz interessante Sachen. Aber jetzt schauen wir uns das erstmal an. Und wir werden heute eine Kassette von Diana aus ihren Kindheitstagen mit Ihnen gemeinsam digitalisieren. Das ist unser erster Digitalisierer. So kommt er zu Ihnen. Und den packen wir jetzt mal gemeinsam aus und wenn Sie aufpassen, noch mal einfach zuschauen, Schritt für Schritt, dann brauchen Sie nicht mal eine Bedienungsanleitung. Stromkabel, ich glaube, das muss ich nicht extra erklären. Ein dreiadriges Anschlusskabel lege ich im Moment noch kurz zur Seite und dann kommen wir zum Hauptakt, nämlich dem Videorekorder, dem Digitalisierer. So, jetzt kommt das Schwierigste. Sie müssen den Micro SD, äh, Micro USB Anschluss hier reinkriegen. Ich habe das Schwierigste schon geschafft. So, jetzt den Stro Stecker in die Steckdose. Das Paket machen wir mal kurz zur Seite. Das brauchen wir nicht. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müsste er auch starten. Jawohl, tut er. So, und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Anschlüsse an. Wir sehen hier oben eben dreiadriger Chinch-Anschluss. Gelb ist immer das Videosignal, rot und weiß ist das Tonsignal. Dann haben wir hier noch einen HDMI-Eingang. Ich könnte jetzt auch dieses Bild hier ganz einfach auf den großen Fernseher legen. Und hier haben wir einen USB -Schnitt, eine Schnittstelle. Da legt man das Speichermedium ein, also einen usb USB-Stick, auf dem jetzt also der Film digitalisiert wird. So, und jetzt schließen wir einfach einmal den Videorekorder an. Und ich habe den schon am Videorekorder dran. Und jetzt gehen wir gelb auf gelb, rot auf rot, weiß auf weiß. So, und jetzt haben wir die Verbindung mit dem Videoabspielgerät. Und das war es jetzt schon? Das war es eigentlich schon. So, jetzt können wir mal schauen, ob alles funktioniert. Da brauche ich dich. Schieb ja. mal bitte Dianas Kassette vorne rein. Dieser Videorekorder hat Autoplay im Normalfall. Das heißt, einmal reinschieben, dann müsste die Kassette auch gleich loslaufen, wenn nicht, wenn Sie das nicht haben, Play drücken. So, und jetzt sehen wir gleich mal einen Film hier, wenn er ist. Drückt nochmal auf Play bitte, dann gucken wir mal. Ja. So. Wo ist hier Play? Läuft. Das ist Play. Läuft. Oh. Also, dann, jetzt haben wir es doch. Guck mal, da ist es. So, hier jetzt ich. sehe und das ich. Das ist jetzt Diana. Das ist Diana. <lacht> Kaum zu glauben, ah. ja. Hier, Diana, so wie alt warst du da? In dieser Zeit, ich, äh, ich war schon mit Kamera. Also <lacht> warst schon immer kameraaffin, ne? Ja, da sieht man schon als Kind ein Naturtalent. So, jetzt ist das aber noch ein analoges Medium, was ja jetzt ganz einfach vom Videokorder abgespielt wird. Wir können uns das nochmal anschauen. Gucken Sie mal. Bildsignal weg, Bildsignal wieder da. Ja, braucht jetzt eine Sekunde. So, jetzt möchte ich es aber digitalisieren. Und jetzt kommt das Speichermedium. Und das ist ein USB-Stick oder eine externe Festplatte, je nachdem, wie viele Filme Sie haben. Und die legen Sie hier jetzt ein. Ja, jetzt bei mir ist es so, bei diesem USB-Stick, der blinkt, bis er arbeitsbereit ist. Sie sehen dieses kleine rote Licht, der blinkt. So, und wenn das aufhört zu blinken, dann kann ich digitalisieren. So, und jetzt ist es soweit. Und jetzt kennen wir das auch noch aus Kindertagen. Alles, was mit Record, also mit Aufnahme zu tun hat, hat einen roten Punkt oder ist ein roter Knopf. Sehen Sie einen roten Punkt? 
Jawohl, und den müssen wir jetzt noch drücken. Und zwar kurz, wenn ich lang drauf drücke, mache ich ein Foto von der Momentaufnahme, wenn ich kurz drauf drücke. Und das sehen wir jetzt gleich auch an dem Zählwerk hier. Das läuft. Jetzt digitalisiere ich. Jetzt wird dieses analoge Medium mit dem kleinen, süßen Mädel hier ja, digitalisiert und kommt hier drauf als MP4. Und die Vorteile vom Digitalisieren sind erstens mal kein Altersverfall mehr. Ja, und dann kannst du es auch bearbeiten. Du kannst es aus solchen Filmen aus den Kindertagen äh, kannst du eben ganze Zusammenschnitte machen. Jetzt ist Diana schon ein bisschen älter. Diana, wie alt bist du jetzt? Ja, immer 18. Immer 18. Immer 18, also gut. Man fragt, ja, stimmt ja, du hast recht, eine Frau fragt man nicht nach dem Alter. Aber jetzt mal angenommen, zu einem runden Geburtstag würde jetzt der oh, Vater von Diana sagen, sehen. diese Zusammenschnitte, die mache ich mir jetzt. Und mach das ist mal dein Papa, ne? Überrascht sie ja, mal. Das ja. ist Und da sehen wir übrigens, 1995 das war, war das. Ich war zwei Jahre Ach, jetzt können wir ja ausrechnen, wie alt du bist. 95, dann bist du, ja, 18, du hast recht. 18, <lacht> ganz klar. Ich habe nochmal nachgerechnet. Das ich gesagt, ja. Ja. Aber äh, sehen Sie jetzt, wie einfach das ist. Und jetzt müssen wir noch mal über die Zeit sprechen. Zeit ist immer so ein Faktor. Ich muss hier eins zu eins Zeit einrechnen. Das heißt also, solange wie der Film ist, so lange brauche ich zum Digitalisieren. Aber Sie müssen ja jetzt hier sitzen und den Videorekorder in der Hand halten. Den stellen Sie einfach irgendwo hin und der macht alles ganz alleine. Das sehen wir. Und Sie können sich nachher das fertige Ergebnis dann mit dem USB-Stick auf dem Fernseher oder auf dem Rechner anschauen, bearbeiten, vervielfältigen, verschenken, ohne das Original eben zu zu verlieren und das ist so unglaublich einfach. Ähm, man glaubt das fast nicht. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich habe mir das früher nie vorstellen können. Ich habe gedacht, da brauchst du irgendein Studium, um sowas zu machen. Aber Sie haben es jetzt deutlich gesehen, wie einfach das sein kann. So einfach geht es für Sie mit der folgenden Bestellnummer der NX 6154 und der 569. Nutzen Sie hier wirklich Ihre Chance. Das ist ein unglaublicher TV-Sonderpreis. 93,77 Euro. Denn das ist natürlich auch so eine richtige schöne Möglichkeit, einfach mal die Erinnerungen zu digitalisieren. Ganz oft schenkt man ja auch mal zur Hochzeit auch so verschiedene Aufnahmen aus der Kindheit oder man macht noch mal so eine schöne Videoschleife. Das kann ich ja jetzt auch hier mit machen. Wir haben jetzt aber noch ein zweites Gerät mitgebracht mhm. und auch damit können Sie Ihre Videokassetten digitalisieren und noch vieles, vieles mehr. Ja, das ist jetzt der große Bruder, kann man sagen. Also wirklich noch mal mit Zusatzoptionen. Eben so einfach zu bedienen und auch das möchte ich Ihnen natürlich zeigen. Hier ist ist er drin und so kommt er zu Ihnen. Stromkabel brauchen wir jetzt gar nicht, weil das Gerät ist auch akkubetrieben. Ein Adapterkabel brauchen wir in dem Fall, ist im Lieferumfang enthalten. Eine Fernbedienung, die brauchen wir für Zusatzoptionen, kommen wir gleich dazu. Und der Videorekorder, der sieht jetzt auf den ersten Blick genauso aus wie unser erster. Ja? Auf den ersten Blick. Ein Unterschied ist schon zu sehen, wenn man oben drauf schaut, auf die Anschlüsse. Und zwar haben wir hier ein bisschen andere Anschlüsse. Wir haben hier äh, Kopfhörer und Mikrofoneingang. Das ist für die Game Capture Funktion und äh, wenn man auch per Kopfhörer hören will oder auch nachvertonen will irgendwelche Filme, kann man das direkt machen. Dann haben wir den, hier ist jetzt der Chinch Anschluss, da kommt auch der Adapter zugute. Ich glaube, jetzt wird es deutlicher. Also hier schließe ich analoge Medien an. Aber ich kann hier jetzt auch, ich habe nämlich einen, äh, einen HDMI Eingang, jetzt zum Beispiel auch einen SAT Receiver oder eine Spielekonsole anschließen und das aufnehmen. Also entweder Game Capture oder Videorekorder, heißt Programm zeitversetzt aufnehmen und dafür ist eben auch die Fernbedienung, dass ich zum Programmieren hier nicht dran muss. Aber wir konzentrieren uns jetzt aufs Digitalisieren. Und Sie sehen, ich habe jetzt kein Kabel außer dem Adapter dran und wir schalten das Gerät mal ein. Und dann sehen wir auch gleiche, äh, Sie sehen, zwei, drei Sekunden auf dem Anschalter bleiben. Jetzt sagt er Hallo und jetzt weiß ich, er ist gleich dienstbereit. Und das heißt schon mal Akku betrieben. Und jetzt kann ich hier also nicht nur aufnehmen, sondern selbstverständlich auch abspielen, Akku betrieben. Und damit ist das hier auch ein mobiler MP4-Player. Fünf Stunden Akkulaufzeit. Das heißt, Sie könnten ohne Probleme auch mal auf einer längeren Autofahrt die Kinder ein bisschen beruhigen, Kinderfilme auf den USB-Stick hier drauf laufen lassen. Da sind auch Lautsprecher drin. Oder wenn Sie sagen, ich möchte gar nichts hören, Kopfhörer anschließen und dann ist man eben beschäftigt. Das ist eine Option. Aber auch hier natürlich die Hauptoption, das Digitalisieren als zusätzliche Funktion. Nochmal, es ist ein MP4-Player mit Akku. Es ist ein Game Capture, mit dem Spielesequenzen aufgezeichnet werden können. Und es ist auch ein Videorekorder, mit dem ich das Programm aufzeichnen kann und dann eben später anschauen. So, jetzt brauchen wir hier das Gleiche. Wieder einen USB-Stick. Den haben wir hier. Ja, und jetzt habe ich ja gerade was aufgenommen. Und das müsste, wenn jetzt alles funktioniert, hier drauf sein. Er liest den gerade ein. Und jetzt gehen wir einfach mal auf, den, auf der Modus-Taste, bevor wir digitalisieren. Jetzt sehen wir hier ein Fotosymbol. 
Symbol. Fotos habe ich keine gemacht, deshalb drücken wir nochmal. Jetzt haben wir hier ein Videosymbol. Na, sehe ich es richtig? Nee, ich muss nochmal. Guck mal hier. Jetzt haben wir hier ein Video und jetzt kann ich hier schauen, was wir aufgenommen haben schon auf dem Stick. Moment, ich muss es mal kurz zu mir machen, dann ist es einfacher. Aber ich bin auch auf der Fotofunktion, deshalb. So, also jetzt haben wir das Video. Hier ist es und jetzt kann ich die Videos anschauen. Aber wir wollen ja jetzt digitalisieren. Und jetzt schließen wir unseren Videorekorder wieder an. Und jetzt bitte ich dich mal, weil ich nur zwei Hände habe, ja. nimm mal die Kabel aus diesem Videorekorder raus. Muss ich hier einmal rausziehen. Okay. Und man braucht auch keine Angst haben. Man kann da gar nichts falsch machen, weil es sind ja farblich gekennzeichnet. Also nur gelb auf gelb. Und bei weiß und rot wäre es übrigens egal. Das ist das linke Tonsignal und das rechte Tonsignal. Wenn man die falsch stecken würde, würde auch nichts passieren, so. ja, weil das bei den meisten also äh, äh, nicht so getrennt, äh, ja, egal, also es ist nicht so ganz wichtig. So, jetzt haben wir es. So, jetzt habe ich das Bild wieder. Hier gleich auf dem Videorekorder und das kann ich jetzt eben aufnehmen. Jetzt haben wir gerade, und das ist jetzt auch was, sehen Sie das? Ah nee, ich dachte jetzt gerade, da wäre schon eine Störung drin, da ist einfach Stroboskop. Das ist die Beleuchtung, die wir hier sehen, denke ich jetzt mal. Aber ganz egal wie, retten Sie das, auch wenn der Film schon leicht beschädigt ist, retten Sie das. Jetzt ist oftmals der letzte Atemzug und das können wir ganz einfach mal hier wieder durch das kurze Draufdrücken, da sehen Sie es, können wir hier aufnehmen. Moment, ich muss schauen, ich habe eine kleine Meldung, was sehen wir da? Also gehen wir zurück. Es ist Ihre große Chance jetzt. Wir können uns auch gerne mal so eine Lebensdauer von Videokassetten anschauen. Schauen Sie mal hier, ne? denn die nimmt ja wirklich im Laufe der Jahre ab und selbst bei guter Lagerung, ja, aber trotzdem nicht ein Leben lang. Digitalisieren ist also sowas von notwendig und so viele Kunden sind schon glücklich, Besitzer, die Doris aus Mönchengladbach schreibt, mit diesem Produkt kann man nichts falsch machen, ganz im Gegenteil. Es macht einfach Spaß, damit zu arbeiten, da es total unkompliziert ist und man ein tolles Ergebnis erzielt. Oder der Joachim aus Harschbach schreibt, ich nehme damit meine Spiele-Sessions auf alten Retro-Konsolen auf. Und das sind ja so viele Einsatzmöglichkeiten, die ich hier habe, wo ich ja wirklich individuell arbeiten kann. Ja, richtig. Und das ist das Wichtige, dass wir hier wirklich viel mehr Einsatzmöglichkeiten haben. Nochmal, mobiler MP4-Player zum Mitnehmen, Filme anschauen oder dann Game Capture oder dann eben solche was alten was Schätze, was die was jetzt schon 25 Jahre alt sind. Sie sichern, dass die nicht in Vergessenheit gehen. Das ist Diana mit ihrer oh, Mama. Schauen Sie sich das mal an, da kommen Emotionen. Diana, ist das nicht schön? Ja, und wenn wir jetzt genau hinschauen... Du hast lange sie, deine Mama nicht mehr gesehen. Jetzt ne? hat sie auch wieder leichte Tränchen in den Augen, die Diana. Aber das ist das, was wir hier mit erreichen. Wir wecken wieder Emotionen. Emotionen und Erinnerungen. Und jetzt muss ich dem kleinen Artikel, den wir vorhin gelesen haben von der Freundin, dem muss ich noch mal widersprechen. Da drin steht drin, man sollte jetzt digitalisieren. Und ich möchte das noch mal relativieren, nämlich nicht sollte. Das sollte ist so, wo, wo, wo könnte ich oder auch nicht. Nein, Sie müssen digitalisieren, weil jetzt ist höchste Zeit. Man hat da von einer Zeitspanne von 20, 30 Jahren gesprochen, nachdem der Zerfall, also das Entmagnetisieren einsetzt. Mit Mittlerweile gibt es ja seit ungefähr 1985 private Filme. Wir sind jetzt bei 35 Jahren. Ja, und äh, das wird ja nicht jünger. Und das heißt, die verfallen jetzt wirklich alle. Und das Ende ist, nach 40, 50 Jahren, ist auch bei bester Lagerung nichts mehr auf diesen Kassetten zu erkennen. Wir haben jetzt gerade eine Sequenz bei uns äh, im Film von Diana. Da ist auch schon eine Störung drin. Das heißt, diese Filme sind ja jetzt auch 25 Jahre alt. Und da sehen wir das dann auch ganz Ganz deutlich, dass der Zahn der Zeit dran nagt. Und wenn wir immer sagen, es ist höchste Eisenbahn, ja, das ist ganz einfach wirklich auch wissenschaftlich erwiesen. Hier sehen wir übrigens noch eine Option. Du kannst natürlich auch direkt von den Videokassetten, die es früher gab, ja, da gab es ja von allen Herstellern welche, die haben immer auch eine Abspielfunktion gehabt. Auch genauso kannst du jetzt den, den Digitalisierer dort anschließen und dann auf Play drücken und dann direkt von der Kamera auch da die Digitalisieren, Also auch das ist hier problemlos möglich. Ja, es ist problemlos möglich. Und auch hier haben wir wieder einen unglaublich kleinen TV-Sonderpreis für Sie. 187,58 Euro. Wir kommen von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von knapp 370 Euro. Der kommt also versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause, sofort lieferbar. Und dann können Sie loslegen, können einfach mal digitalisieren. Alle Ihre Lieblingssachen, die Sie eben gerne mal so ein bisschen ja, für die Zukunft retten möchten. Mit der Bestellnummer der NX4445 und der 569 
bekommen sie ihn in wenigen Werktagen nach Hause geliefert. Und auch mich berühren solche Aufnahmen immer und immer wieder. Ich kenne Diana, ihre Mama nicht, aber wenn man sieht, was da für schöne Erinnerungen einfach mit dabei sind, die sind unbezahlbar. Und das hat ja auch so einen riesigen emotionalen Wert, wenn man das einfach mal sieht. Deswegen sollten Sie hier unbedingt schnell sein. Ja, es gibt aber eben auch noch andere Aufnahmegeräte bzw. frühere Geräte aus der Vergangenheit. Ich persönlich kenne solche Geräte gar nicht mehr, aber mein Opa hatte zum Beispiel auch eine Super 8 Kamera. Und bei dieser Super 8 Kamera sind Erinnerungen aus seiner Jugend da. Auch er ist leider nicht mehr unter uns, aber das sind Erinnerungen, die möchte ich mir als Enkel nicht entgehen lassen, denn das sind Bilder, das sind Videos, das sind Aufnahmen, die einfach emotional gebunden sind. Aber wie will ich jetzt solche Bilder, solche Videos eigentlich für die Zukunft speichern? Mit uns gemeinsam können Sie diese alten Schätze ja wieder so ein bisschen lebendiger gestalten, in die moderne Zeit bringen, so dass die Erinnerungen niemals verblassen. Und dafür haben wir Ihnen unseren HDXL Filmscanner mitgebracht. Ja, und der ist genau für Filmaufnahmen von zum Beispiel einer solchen Kamera. Das ist eine Super 8 Kamera, es darf aber auch eine 8 mm Kamera sein. Und ich habe das als Kind erlebt, weil der Lebensgefährte meiner Großmutter, der war der bei uns in der Familie, der so eine Kamera hatte. Und das, äh, das obligatorische Klicken, das Rattern, das habe ich immer noch im Ohr, wenn er gefilmt hat. Und bei allen möglichen Anlässen war er dabei. Dann wurde gefilmt. Äh, übrigens noch mal ganz kurz zur Erklärung. Der Unterschied von 8 mm zu Super Super 8 war einfach das Handling. Bei Super 8 wurde es plötzlich für jedermann äh, erreichbar, weil dann hat man fertige Kassetten hier eingelegt und hat geschlossen. Bei 8 mm musstest du die noch kompliziert einfädeln und das war etwas komplizierter und auch teurer. Hier diese Kassetten, die hat man dann, wenn der Film voll war, rausgenommen, zum Entwickler gebracht und zwei, drei Wochen später durfte man die abholen und hat dann zum Beispiel solche Filmrollen bekommen. Ja, und die hat man dann auf den Projektor gelegt und dann einen Filmabend mit der ganzen Familie gemacht und sich gefreut über die tollen Bilder vom, von der Hochzeit, vom Urlaub, von anderen Veranstaltungen. Und das war dann so ein Familienevent. Mittlerweile sind viele, viele Jahre ins, ins Land gegangen. Die Super 8 Technik wurde oder 8 mm Technik wurde eigentlich zu 100 Prozent durch Video abgelöst. Da kann man also sagen, 1980 bis 85 war diese Zeit ungefähr vorbei. Ja, und, aber alle Filme, die vorher entstanden sind, sind eigentlich Schmalfilme, 8 mm und Super 8 Filme. Und ich habe von mir selber Filme entdeckt, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Jetzt auch in dem Alter, wie Diana in dem Videozeitalter war und noch ein bisschen größer, sechs, sieben Jahre alt als drei Käse hoch. So, wie mache ich jetzt die wieder sichtbar? Und Christoph, du kannst jetzt mal schauen, ob du hier durch irgendetwas erkennst, weil da ist ja Bild für Bild. Übrigens nochmal äh, von, der, von der Bilderanzahl beim bewegten Bild, 16 Bilder pro Sekunde. Das war der Standard bei Super 8. Heutzutage ist man bei 30 Bildern pro Sekunde. Erkennst du was? Also Schatten kann ich erkennen, aber das ist auch das Einzige, wenn ich ein bisschen noch näher komme. Ich würde jetzt sagen, dass das vielleicht so ein Landschaftsmotiv ist, aber ich bin mir nicht hundertprozentig okay, sicher. Okay, brauchst du also gar nicht. Richtig man, erkennen tue ich da Nein, überhaupt man nicht. sieht nichts. Aber jetzt machen wir diese Filme wieder sichtbar mit unserem HDXL äh, hier Filmscanner. Und ich habe ihn jetzt mal hier hingestellt und der ist so unglaublich einfach. Also äh, der sieht eigentlich auch auf den ersten Blick aus wie ein Projektor, nur hat er jetzt kein Leuchtmittel, mit dem ich projiziere, sondern sondern einen Bildschirm. Diesen Bildschirm könnte ich übrigens auch ersetzen, weil ich das direkt an den Fernseher anschließen kann. Aber ich will Ihnen ja zeigen, wie es autark funktioniert. Und deshalb machen wir das ganz einfach ohne Fernseher jetzt. Ja? Und zwar sehen wir hier äh, den Bedienknopf zum Einschalten. Und wenn ich den jetzt drücke, dann sagt das Gerät schon mal Hallo zu mir ja? und zeigt mir jetzt schon mal ein Vorschaubild. Und guck mal, Christoph, jetzt sieht man schon mal, was auf den Bildern drauf ist. Aber das ist ein Standbild. Und jetzt möchte ich ja diesen Film Bild für Bild digitalisieren. Und das tue ich jetzt, indem ich hier auf die andere Seite drauf drücke. Dann fragt er mich nach der Spulengröße. Und wenn ich das äh, hier eingegeben habe, dann heißt bitte nicht mehr bewegen. So, und jetzt siehst du... Das wird jetzt für Bild für Bild gerade gemacht? Das wird Bild für Bild in HD-Qualität gescannt, digitalisiert und als fertiger Film, als MP4 gespeichert. Übrigens auf einer, äh, einer SD-Karte mit 32 GB, so groß darf die sein, die legen Sie ein. Und jetzt 
jetzt müssen Sie auch nicht dabei sein. Das können Sie nebenher machen, Fernsehen schauen oder Ähnliches, weil hier müssen wir auch noch mal über den Zeitfaktor sprechen, ganz, ganz klar. Ich habe es gesagt, ungefähr eine, äh, 16 Frames pro, pro Sekunde, also 16 Bilder pro Sekunde. Und dieser Scanner schafft ungefähr 5 bis 6 Bilder pro Sekunde. Das heißt, du musst hier eine dreifache Zeit der Laufzeit zum Digitalisieren einrechnen. Aber diese Zeit ist es wert. Weil schauen wir mal diese Bilder an. Das ist jetzt eine ältere Dame. Und jetzt gehen wir mal davon aus, das war so ungefähr um 1970 bis 273. Das ist jetzt also fast 50 Jahre her. Das heißt, diese Dame dürfte schon lange nicht mehr unter uns sein. Aber es ist eine, eine Oma oder eine Mutter von vielen, die noch leben. Und das ist dann eben, äh, Christoph, kennst du den Satz, wenn man sagt, wenn ein Schauspieler äh, stirbt und man sagt, er oder sie lebt in seinen Filmen weiter. Ja, und das, das passiert auch mit deinen Verwandten. Das kann man auch mit den Verwandten machen. Und jetzt gehe ich mal von mir aus und ich erzähle Ihnen mal meine Gedankengänge. Auf meinen Filmen, die ich jetzt habe, ich habe ja auch gesammelt in der Familie, da bin ich als drei Käse hoch. Dann sind meine beiden Omas mit auf den Filmen und meine Urgroßeltern sind ebenfalls auf diesen Filmen. Und ich war, ich glaube, sechs oder sieben Jahre alt, so in den Dreh rum sind meine Urgroßeltern gestorben, zehn, 15 Jahre später meine Großeltern. Also auch für mich sind das schon bewegende Bilder, aber überlege jetzt nur, mittlerweile bin ich selbst Opa. Ja? Und das heißt, wenn ich jetzt von meinen Urgroßeltern, meinen Enkeln, Bilder zeigen kann, dann habe ich schon mal die sechste Generation, die ich vorführen kann. Dann kann ich sagen, guckt mal, das sind eure ur 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 urgroßeltern und das ist schon mal phänomenal. Das für ist mich. ja wie so ein digitaler Stammbaum eigentlich, wenn man das, das ist, jetzt mal so das sieht. Das ist gut, oder? dass du das Es gibt im Moment auch viele Werbungen, die sagen, erstellen Sie Ihren Stammbaum, Ahnenforschung. Da gibt man ganz viel Geld dafür aus. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Nachkommen, auch wenn Sie jetzt schon Enkel haben, dass die keine Ahnenforschung betreiben treiben müssen, sondern Sie haben das schon. Hier haben wir jetzt auch von unserem Aufnahmeleiter von Matthias Privataufnahmen-Video äh, Super 8, die auch Anfang der 70er entstanden sind und die wir schon digitalisiert haben. Und das sind jetzt Personen, die mittlerweile ungefähr 30, 40, 50 Jahre älter sind. Ja? Also das sind einfach, äh, ich sag mal, Zeitdokumente. Das ist ja jetzt nicht irgendein Film, das ist ein Zeitdokument. Für uns jetzt ja, interessant anzuschauen, äh, für die betroffenen Personen. Wir haben das vorhin an Diana gesagt, sind das Gänsehaut gesehen, das sind Gänsehaut- und Tränenmomente. Und es gilt jetzt auch diese Uraltschätze zu digitalisieren und damit zu retten für die Ewigkeit. Ein Punkt, den möchte ich noch ansprechen und zwar ist vielleicht der ein oder andere Zuschauer von uns zu Hause, der eine Kiste mit Super 8 Filmen als Erbgut bekommen hat und das ist vielleicht, der hat vielleicht schon drei Umzüge mitgenommen vom, auch, auch mal, oder mitgemacht vom Keller in den Speicher zum Beispiel ja, und ohne beachtet zu werden. Und glauben Sie mir, es ist es wert, jede einzelne Minute anzuschauen. Man wird sich vielleicht selber finden, aber auch äh, vielleicht schon verstorbene äh, äh, Verwandte eben wieder entdecken und das ist jede Mühe wert. Und es ist hier ja keine Mühe. Ich habe Ihnen gerade gezeigt, wie einfach das geht. Das waren zwei Knopfdrücke und alles andere macht das Gerät selber. Und das fertige Produkt haben Sie dann auf SD-Karte. Und mit dem können Sie machen, was Sie wollen. Sie können es selbstverständlich verschicken. Man kann es kopieren. Wenn ich früher ein analoges Medium weggegeben habe, dann war es weg. Ja, dann hast du andere gehabt. Und wenn ich Glück habe, habe ich es wieder zurückgekriegt. Aber wenn ich heutzutage ein digitales Medium verschenke, kopiere ich es und verschenke es. Ich habe das Original immer noch. Und das ist eben das Wichtige. Ich rette es für die Ewigkeit. Ich mache es sichtbar für die Ewigkeit. Und ich kann es auch beenden. Arbeiten. Das kann wirklich ein tolles Hobby werden. Und auch wenn es nur, wenn es nicht so ein, so ein Riesenhobby wird, wird es auf jeden Fall für Gänsehaut sorgen. Ich muss dir sagen, ein, also zwei Filme haben mich bei mir bis jetzt besonders beeindruckt. Einmal eine Hochzeit, äh, da war ich und mein Bruder als drei Käse hoch in Lederhosen auf einer Hochzeit. Wir haben immer Lederhosen angehabt, aber ich fand das so süß, eben weil auch meine Großeltern und meine Urgroßeltern auf dieser Hochzeit anwesend waren. Und das andere war, und das war nur beschriftet, da war so ein Pappkarton außenrum, Kodak stand drauf und dann stand Fußball 74 drauf. Und dann 74, ich weiß nicht, auch, also weißt, weißt du was, Fußball 74 hast du da Weltmeisterschaft. Irgendwie? Richtig, da wurde Deutschland, 74, richtig, genau. Deutschland zum zweiten Mal Weltmeister. Und davon bin ich auch ausgegangen. Das hat irgendwas mit der Weltmeisterschaft zu tun und habe mir das angeschaut. Und jetzt habe ich dann gesehen, nee, das kann nicht Weltmeisterschaft sein. Das waren so kleine Kropfen, also im Film so klein, die alle dem Ball hinterher gerannt sind. Und 
äh, dann hat sich herausgestellt, das war eines meiner ersten Fußballspiele in der E-Jugend des FC Emmendingen. Ja? Und dann fand ich das toll. Meine Mutter und auch andere, die Mütter von den Kollegen, wenn sie auch mal Fußball gespielt haben, wissen Sie das, die sind am Rand gestanden und haben geschrien und angefeuert und oh, der Trainer nebendran abgegangen wie ein HB-Männchen, die Herren, die El Väter, Fachgespräche ein bisschen weiter hinten geführt, aber all das ist auf diesem Film drauf. Und das ist so ein Gänsehautmoment für mich. Das Fußball spielt keine Rolle, aber es ist Geschichte meiner Familie und meine Geschichte und Ihre Geschichte, die wartet drauf, digitalisiert zu werden. Und während wir uns unterhalten, schauen Sie sich das an, der macht alles von alleine. Und jetzt möchte ich noch eine Anekdote bei meiner ersten Digitalisierung erzählen. Mein Plan war, ich mache das abends rein, drücke auf den Knopf und am nächsten Morgen ist der Film fertig digitalisiert und ich schaue mir an. So war der Plan. Hat nicht funktioniert, ich verrate Ihnen warum. Ich habe ihn eingeschaltet, habe das erste Bild gesehen, da habe ich gedacht, jetzt warte ich mal, was da noch kommt und was da noch kommt und was da noch kommt. Und ich bin die ganzen Digitalisiervorgang beim ersten Film davor gesessen, habe mir Bild für Bild angeschaut und mich über jedes Bild gefreut. Äh, beim, beim zweiten Film war es schon anders, da habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen. Aber nehmen Sie sich die Zeit auf jeden Fall und digitalisieren Sie diese alten Filmschätze. Ja, so viele Kunden haben hier uns schon Bewertungen geschickt. Unter anderem der Gustav aus Leutershausen. Preis, Leistungsqualität sehr gut. Beste Empfehlung von Anwender mit hoher Nutzung. Und auch Sie können jetzt Ihr eigener Digitalisierer werden. Mit der Bestellnummer der NX 4294 und der 569. Und vergessen Sie hier die 569 nicht, denn nur mit der 569 sichern Sie sich unseren TV-Sonderpreis von 320,94 Euro. Wir wir fassen für Sie gerne noch einmal zusammen, was wir dabei hatten. Und wir haben angefangen mit Videokassetten zu digitalisieren. Ja, hier ganz einfach, ich habe es Ihnen vorhin gezeigt, ein, ein, einstecken, loslegen. Also hier braucht man nicht mal eine Bedienungsanleitung. So einfach kann es sein, Ihre Videoschätze zu digitalisieren. Hier sehen Sie es, Speichermedium rein, Rekord drücken und schon werden Sie digitalisiert. Und es ist höchste Eisenbahn. Sie sollten nicht Ihre Videorekorder, Ihre Videokassetten digitalisieren. Sie müssen, weil die zerfallen mit der Zeit. Das Videozeitalter war ein Magnetspeicherzeitalter und die entmagnetisieren sich im Laufe der Jahrzehnte. Und wenn Sie das jetzt nicht tun, ist es irgendwann mal zu spät. Gucken Sie weiter. Irgendwo ist Diana zwischendrin und feiert und tanzt mit. Manch sind das tolle Stimmt, Aufnahmen. als kleine Prinzessin war sie irgendwo mit darunter. Und wir hören jetzt schon wieder super, super stark nachgefragt mit der Bestellnummer der NX 6154 und der 569. Und den haben wir auch noch als größeren Bruder, nämlich mit HD-Auflösung. Ja, mit HD-Auflösung natürlich. Und wir haben hier, also HD haben wir bei beiden, ist ganz wichtig, aber hier haben wir Zusatzoptionen. Wir können auch per HDMI andere Geräte einstecken, zum Beispiel Spielekonsolen, dann ist es ein Game Capture, zum Beispiel den SAT Receiver, dann ist es ein Videorekorder oder dann auch natürlich digitalisieren. Ja, und zwar genauso einfach wie gerade gesehen, nur eben hier äh, mit den Zusatzfunktionen. Eine Option muss noch genannt werden, dass das Gerät ist akkubetrieben und somit kann ich es auch als mobilen MP4 Player benutzen, also auch mal mitnehmen und während der Autofahrt den Kindern hinten einen Film reinlegen und sagen, komm, jetzt schaut doch mal ein bisschen, äh, dann werden sie nicht so nörgelig während der Autofahrt. Die NX 4445 und die 569, unsere Bestellnummer für Sie, versandkostenfrei, kommt der HDMI Videorekorder zu Ihnen nach Hause für 187,58 Euro. Ja, wenn Sie da noch so richtig schöne alte Schätze haben, dann brauchen Sie unbedingt unseren HDXL Filmscanner. Ja, so eine Kamera haben Sie vielleicht nicht mehr, auch vielleicht nie in der Hand gehabt, aber die Ergebnisse, die haben wir alle schon gesehen, das sind die, die da, da liegt so eine Filmrolle und die gilt es jetzt, solche Filmrollen zu digitalisieren. Und das geht mit unserem HDXL Filmscanner unglaublich einfach einlegen und dann drücken. Ich habe es vorhin gesagt, das Einzige, was Sie noch machen müssen, ist ganz einfach eine SD-Karte einlegen bis 32 GB und dann Start drücken. Und alles andere macht dieser Filmscanner für Sie allein. Er macht aus Super 8, 8 äh, äh, Filmen oder aus 8 mm Filmen MP4s, welche ich dann jederzeit auf jedem weiteren Abspielmedium anschaue. Kann. Das kann der Fernseher sein, das kann der Laptop sein. Ich kann es bearbeiten, ich kann es vervielfältigen und vor allem, ich mache es wieder sichtbar und ich rette es, da kann man schon fast sagen, für die Ewigkeit. Ja, und das können Sie gerne jetzt auch machen. Retten Sie Ihre Lieblingsaufnahmen mit der Bestellnummer der NX 4294 und der 569. Und egal, ob es unsere wunderschönen Super 8 Filme sind, die Videokassetten oder was Sie auch immer gerne digitalisieren,
investieren möchten. Es ist die Zukunft, an die wir hier ein bisschen denken müssen. Denken Sie an die nachfolgenden Generationen. Die möchten auch noch was von ihren schönsten Momenten haben. Und deswegen sollten Sie jetzt ganz schnell anrufen. TV-Sonderpreise gelten immer nur für die nächsten zwei Stunden. Und deswegen rufen Sie schnell an 0180 51 51 und dreimal die zwei. Und dann können wir Ihnen jetzt noch einfach ganz viel Spaß und Freude wünschen bei dem Digitalisieren und den Entdecken Ihrer Vergangenheit und Ihrer liebsten Familien. Ciao.